れでは、えー、これよりですね、4年期の成果を。お疲れ様です,す,す。トラストパーク福岡支店運営課渋谷美穂です。4年次成果発表を始めさせていただきます。まずはこの場に立たせていただいたこと、周りの皆様に感謝いたします。ありがとうございます。私がトラストパークに入社してから、まず1年目は TP ネットワーク化というところに配属され、まあ、今いらっしゃいませんけれども、その上司のもとでトラストナビの営業を行っておりました。でと次にまた、課が変わって、田代支店長の下で TP ネットワーク化を持続させながら、トラスナビの営業と加盟店の営業、また加盟店の運営を行っておりました。そのでその次2年目以降は、駐車場の運営業務を中心に、今現在も行っております。その3年間で学んだことなんですけれども、責任感の大切さです。仕事を行っていく中で役職問わず必ず責任が伴います与えられた業務を行わない人は責任がありませんし今後重要な仕事を与えられることは少なくなっていくと思います一人で会社は仕事をしているのではありません一人が仕事を後回しにしたり甘えたりしてしまったりすると周りに迷惑をかけてしまいます責任感ない仕事をするとお客様に迷惑をかけたりまた混乱させたりし,まいしてしまいます私は駐車場運営を行っていく中でスタッフや店舗マネージャーを混乱させないようないい駐車場づくりまたお客様が安心安全快適な駐車場を利用できるといういい駐車場を目指して行動をしていきました次に決断力です困難な場面で即座に決断することはとても難しいことです。特に入社して間もない頃は経験やスキルが少ないため判断に迷うことが多くありました。決断することができないと物事が先に進みません。しかし、決断するということはとても勇気のいることです。運営担当として困難な事案が出てきた際、即座に対応することが求められます。その際は善悪で判断するということを学びましたこれは本当に人として正しいことなのか正しくないことなのか現場では毎日それを考え判断するようにしています次に感謝をすることです入社するまでは自分が仕事を行えているということは当たり前であるというふうに思っていましたすいません当たり前であるということを当たり前と思わないようにし、何かをしてもらったら必ず感謝の気持ちを持つこと、また持つだけではなく、そのことに対してありがとうございますときちんと伝えることを行っていきます。私が仕事を行ってきた中で感謝の気持ちが持ててなかったなと、今、反省しているのは、駐車場のスタッフの方々です。社員とスタッフという違いを意識しすぎて、スタッフの皆様に指示をすることは、指示をするときにとても横柄な態度になっていました。しかし、駐車場運営をする中で、スタッフの皆様に助けられているというところに気づくときもありました。感謝をするというのは、誰かに支えられているということに気づくことです。スタッフの方々のおかげで駐車場運営ができているということをここで気づけたことで今後の仕事の進め方など再度考えさせられましたこれは諸先輩方、同期、後輩や周りで支えていただいている方に対しても同様です今後も感謝の気持ちを持ち続け業務を行ってまいりますまた今後の行動指針についてです地域に愛される駐車場を目指して、駐車場品質の維持・向上を目指していきます。あらゆる施策を考え、即座に実行を移していくこと、店舗を維持・管理することは当たり前ですので、店舗を演出するということを行っていきます。また、施策のレベルを次々と上げていき
真にお客様や地域の方々から必要とされる駐車場を目指していきます最後に私の今後の目標ですが私の今後の目標はマネジメント力を身につけるですマネジメントとよく聞きますけれどもマネジメントとは人、物、金、情報力といった経営資源を最適に組み合わせいい結果につなげていくことですお金を使うのも情報をいち早くキャッチするのもあらゆるアイディアを考えるのも人です何をするにもまず人が重要であると考えます配置した店舗マネージャーやスタッフの方々が最大限成果を引き出せるようフォローを行うことを身につけていきたいと思っていますその具体的な方法として褒めて叱って任せるということを行っていきます褒めるときは具体的にどんなところが良かったよというふうに褒めてあげてまた時に間違っている方向へ進んでいた場合は感情をあらわにせず諭すことその際は物事の本質をぶらさず伝えることを行っていきますそして相手を信頼し仕事を任せ見守るということを行っていきますまた自分自身のマネジメントも行っていきますまず一つ目がスケジュールのマネジメントです目標数値の細分化を行い担当50店舗の日時をしっかり把握していきます日時を達成するための PDCA サイクルを回していきまず行った業務の見える化を行いそれを毎日記録し消し込むことを行っていきます行っていきます計画を立て実行したものを継承し改善していくということを毎日行っていきます次に周囲を巻き込む力を身につけるということです一人の力には限界がありますが複数は複数集まればどんな困難であっても乗り越えられるはずです一緒に働いている人たちは日頃どれだけ頑張っているか努力する姿を見ていると思いますただ独りよがりに頑張るのではなく仕事に対する熱意を行動で伝え信頼を手にし心から協力し合える関係を築いていきますつまり自分のマネジメントは人へのマネジメントへとつながります私の最終的な目標は人のマネジメントを行うことです。自分のマネジメントをまずは行い、行動で人に熱意を伝え、周りの方々を巻き込み、いい影響を与えられるよう今後とも精進してまいります。以上で4年次の成果発表となります。ありがとうございました。